ഭാരതത്തിലെ പ്രഥമ വിശുദ്ധയായ വിശുദ്ധ അൽഫോൺസ് ആമ അനേക ആയിരങ്ങളിൽ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ആവേശം പകരാൻ മിശുഖാനുകരണത്തിൻ്റെ അഗ്നി കൊളുത്താൻ പീഠത്തിന്മേൽ എടുത്തു വയ്ക്കപ്പെട്ട വിളക്കാണ് ജീവിത വിശുദ്ധി കൊണ്ടും ലാളിത്യം കൊണ്ടും അനുകരണീയമായ മാതൃകയാണ് അവൾ കേരളത്തിലെ കുടമാളൂർ ഇടവകയിലെ മുട്ടത്ത് പാടത്ത് എന്ന കുടുംബത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്ത് ഓഗസ്റ്റ് പത്തൊമ്പതാം തീയതി അന്നക്കുട്ടി എന്ന അൽഫോൺസ ഭൂജാതയായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴിൽ ഭരണങ്ങാനത്തെ ക്ലാരമടുത്ത് പ്രവേശിച്ച അന്നക്കുട്ടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ട് ഓഗസ്റ്റ് രണ്ടാം തീയതി ശിരോവസ്ത്രവും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിൽ സഭാവസ്ത്രവും സ്വീകരിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിൽ നിത്യവ്രത വാഗ്ദാനം ചെയ്തു യേശുവിനാൽ സന്യാസ ജീവിതത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെട്ട അവൾ യേശുവിനോട് കൂടെ യേശുവിന് വേണ്ടി ജീവിച്ചു കൊച്ചു ത്രേസ്യ പുണ്യവിധിയോട് ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ പ്രത്യേക ഭക്തിയുണ്ടായിരുന്ന അൽഫോൺസ കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങളിലൂടെ ഒരു വലിയ പുണ്യവതിയാകണമെന്ന് വളരെയധികം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു കൊച്ചുനാൾ മുതൽ സുഗൃതങ്ങളുടെ പാഠശാലയിൽ സ്നേഹം വിശുദ്ധി കരുണ ത്യാഗം സഹനം പ്രാർത്ഥന ഉപവാസം നോമ്പ് തുടങ്ങിയവ പരിശീലിപ്പിക്കപ്പെട്ടു സഹനങ്ങളെ സ്നേഹത്തിൽ ചാലിച്ച് ഉയർത്തിക്കാട്ടി സന്യാസത്തിൻ്റെ മാറ്റ് എന്തെന്ന് ലോകത്തെ പഠിപ്പിച്ച വിശുദ്ധ അൽഫോൺ സാമ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ജൂലൈ ഇരുപത്തെട്ടാം തീയതി തീവ്രമായ വേദന അനുഭവിച്ച് ഈശോ മറിയം യൗസേപ്പെ എന്ന് ഉരുവിട്ടുകൊണ്ട് തൻ്റെ സഹനബലി പൂർത്തിയാക്കി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി മൂന്ന് ഡിസംബർ രണ്ടിന് ദൈവദാസി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് നവംബർ ഒമ്പതിന് ധന്യ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിൽ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവൾ എന്നീ നിലകളിലെത്തി രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഫെബ്രുവരി പന്ത്രണ്ടാം തീയതി ബെനഡിക് പതിനാറാമൻ മാർപ്പാപ്പ അൽഫോൺ സാമയെ വിശുദ്ധ പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തി ഈ വിശുദ്ധയുടെ സുഹൃത്ത് ജീവിതം നമുക്കും ഒരു പാഠമായിരിക്കട്ടെ